ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എം ടി ബ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സാധാരണ വീഡിയോ അല്ല ശരിക്കും ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ ഐ ക്യൂ ഉള്ളവരുടെ ലോജിക് ഉള്ളവരുടെ കഴിവ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെറും അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ട ഉടനെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു നിലവാരം ഓരോരുത്തർക്ക് വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നൂറ് ശതമാനം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് അഞ്ചും ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണെന്നോ ഇനി അഞ്ചിന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലെന്നോ ഒന്നും കരുതേണ്ട കാര്യമില്ല പൊതുവേ നമ്മുടെ ഒരു ലോജിക്ക് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കണ്ടീഷനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പണ്ടേ പഠിച്ചു വന്ന നമ്മുടെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് ആൻസർ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ലോജിക്കലായിട്ട് ആലോചിക്കാനുള്ള കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് രസകരമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്ന് ഡോക്ടർമാർ വന്നു ആ മൂന്ന് ഡോക്ടർമാർ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ജോസഫ് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരനാണെന്ന് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജോസഫിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരാണോ ഇതൊന്ന് അപ്പോൾ ജോസഫിൻ്റെ മറുപടി എനിക്ക് സഹോദരന്മാരെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരോ ഒരാൾ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഡോക്ടർമാർ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ജോസഫ് കളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആരാണ് സത്യത്തിൽ കളവ് പറഞ്ഞത് എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പത്ത് സെക്കൻഡോട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറയാം ഇവിടെ സത്യത്തിലെ ആരും കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെയാണെങ്കിൽ യു ആർ ഹൈലി ലോജിക്കൽ അങ്ങനെ അല്ലാത്തവർ ആലോചിക്കുക സത്യത്തിൽ ഈ മൂന്ന് ഡോക്ടർമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ കണ്ടീഷനിങ് പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് ഡോക്ടർമാർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പുരുഷന്മാരെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയില്ല ആ മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരും സ്ത്രീകളാണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരും സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ സഹോദരനാണ് ജോസഫ് ജോസഫ് പറഞ്ഞതും ശരിയാണ് ജോസഫ് പറയുന്നത് എനിക്ക് സഹോദരന്മാരില്ല കാരണം ഈ മൂന്നെണ്ണം സഹോദരിമാരാണ് സോ അതാണ് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യവും അതിൻ്റെ ഉത്തരവും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീട്ടമ്മ പക്വതയാവാത്ത മകനെ എ ടി എമ്മിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് എ ടി എമ്മും കൊടുത്തു പക്ഷേ ചെറിയ കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതിന് താഴെയുള്ള കുട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പിൻ നമ്പറൊക്കെ മറന്നു പോകും അപ്പോൾ പിൻ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോഡാണ് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു പീസ് പേപ്പറിൽ നാല് ചിത്രങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചിത്രമുണ്ട് ഒരു പാമ്പിൻ്റെ ചിത്രമുണ്ട് ഒരു എട്ടുകാലിയുടെ ചിത്രമുണ്ട് ഒരു പശുവിൻ്റെ ചിത്രമുണ്ട് ആ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് പിൻ നമ്പർ ഓർക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിൻ നമ്പർ എത്ര എന്നതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസർ ദ പിൻ നമ്പർ ഈസ് ടു സീറോ എയ്റ്റ് ഫോർ എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സിലെ ലെഗുകളുടെ എണ്ണമാണ് കാലുകളുടെ എണ്ണമാണ് ടു ഫോർ ഹ്യൂമൻ സ്നേക്കിന് സീറോ ആണ് എട്ട് കാലിക്ക് എട്ട് കാലാണ് അതുപോലെ ഒരു പശുവിന് നാല് കാല് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കോഡ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ അഞ്ച് സഹോദരിമാരുണ്ട് ആ അഞ്ച് സഹോദരിമാരിൽ ആ അഞ്ച് സഹോദരിമാരിൽ ദീപ പത്രം വഹിക്കുകയാണ് ബിന്ദു അലക്കുകയാണ് അഞ്ജന ചെസ്സ് കളിക്കുകയാണ് അപർണ അടുക്കള ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ സഹോദരി എന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും എന്നതാണ് ചോദ്യം പലർക്കും പല ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ കൃത്യമായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരാൾ ചെസ്സ് കളിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചന ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾ ചെസ്സ് കളിക്കില്ല അഞ്ചാമത്തെ സഹോദര്യം കൂടെ ചെസ്സ് കളിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നാലാമത്തെ ചോദ്യവും ചെസ്സ് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം തന്നെയാണ് രണ്ട് പേര് ചെസ്സ് കളിക്കുകയാണ് രണ്ട് പേരും അഞ്ച് തവണ കളിച്ചു അങ്ങനെ അഞ്ച് തവണ കളിച്ചെങ്കിലും രണ്ട് പേരും മൂന്ന് തവണ ജയിച്ചു അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒരുപാട് ആലോചിച്ച സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേര് ചെസ്സ് കളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഒരു പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേര് പരസ്പരം എന്നുള്ളതാണ് പരസ്പരം എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചില്ല രണ്ട് പേര് 
പ്ലസ് ആയിരം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറും പത്തും നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് പക്ഷേ പലരും ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറും പത്തും അയ്യായിരം എന്നുള്ളതാണ് അതും നമ്മുടെ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ അഞ്ച് ചോദ്യവും കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക യു ആർ എക്സ്ട്രീമിലി ബ്രില്യൻറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബ്രില്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ബ്രില്യൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല ലോജിക് ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചും തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇത്തരം ചിന്തകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുക ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു രസകരമായ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്ത കുറേ സൈക്കോളജിക്കൽ വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോ ആവശ്യമുള്ളവർ എം ടി വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തിരുന്നൂറിലധികം വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ആ വീഡിയോസ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിന് വേണ്ടി ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആപ്പും കൂടിയാണത് എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നിർത്തുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാ